un applauso per la regista di Levanci, Paola Rale. So yeah, it was a puzzle the whole time because of course when we started the project in 2015, um, Brazil had already very serious numbers of death of women and people with warm. At the time, it was the fifth biggest cause of death of women in Brazil are uh, consequences of clandestine abortions. This is outrageous. Now it's the fourth. Like during Bolsonaro time, it raised to the fourth. And even though the left is back and we do not have uh, the absolute outrageous minister of human rights or unhuman rights, uh, Damaris Alves, as we had before, it's still every second day a woman dies in Brazil out of consequences of clandestine abortions. Of course, most of them are black women, most of them are indigenous women, most of them are um, poor people. So there is a very serious um, social cleansing happening there, which is related to gender, but it's also related to race, it's also related to class. Um, this was the hard thing. The project is made, maybe I'll translate it. Allora, quando è iniziato il progetto, era il 2015, c'erano e negli anni successivi, negli anni a venire eh, seguenti eh, c'erano delle percentuali e dei numeri di eh, morti di donne eh, che morivano per le conseguenze di aborti clandestini assolutamente, assolutamente orribili e incredibili assolutamente in Brasile. E, quindi con tutto il periodo di Bolsonaro sono sempre andati salendo, eh, adesso che è tornata la sinistra, non abbiamo più forse il Ministero dei diritti disumani, eh, il Ministro dei diritti disumani che avevamo prima, però ancora adesso ci sono comunque eh, una, de, de, dei numeri veramente altissimi e la cosa ancora più preoccupante è che è un discorso non soltanto di genere legato alle donne, ma spesso eh, le donne che ricorrono all'aborto clandestino sono donne eh, indigene sono donne nere, sono donne eh, povere e quindi c'è una sorta di diciamo, pulizia etnica sociale, quindi è un problema di genere ma anche proprio di classe sociale e di etnia. Incredible. <laughs> I sit down. Yeah. Applause to the translator. This is incredible. Uh, I sit down because it feels cozier talking yeah, sure. to you like this. Um, so how has the project changed since then? So of course, 
it had been an issue from the beginning. In this case, Brazil hasn't changed, but Uruguay had changed. So in the moment we, we step into the frontier, this creates this mirroring situation. And with me and the co-writer, who's also a woman, uh, we stand at the frontier between Brazil and Uruguay. This is 2015 and it's impossible not to think of it because the frontier between Brazil and Uruguay, it's a it's an invisible frontier. It's a frontier more of an encounter than of separation. So Uruguayans can go tank their cars in Brazil, go to churches in Brazil, to drugstores in Brazil, whereas Brazilians can go to the hospitals and to the schools and, and in Uruguay. So it's more frontier there means a, a lot more this joining than separating except for that. Uh, Uruguay had very similar situations and numbers to Brazil and by the time they decriminalized and of course not only because when you decriminalize um, interruption or voluntary interruption of pregnancy as they call it and it also comes with a package of reproductive justice so they, they have not only reduced to practically zero the deaths, but they also reduced, this is a, a difficult count to make, but the, it's proved, they reduced also the number of abortions, because of course by having reproductive justice, education, contraception, it, it also reduces the number of abortions no magic <laughs> and and we started talking to i'll finish in one second uh, we started talking to doctors and militants and people first on the uruguayan sides just to understand what can brazil do for a change allora um, la cosa e che fa molto effetto e molto interessante è il fatto che eh, quando, quindi nel 2015 quando abbiamo iniziato questo progetto la situazione in Brasile era questo ma è, era cambiata la situazione in Uruguay quindi eh, nel trovarci eh, siamo andate io e la mia cosceneggiatrice che anche lei è una donna siamo andate al confine fra il Brasile e l'Uruguay che dovete pensare che è un Brasile che è un confine che è più un confine di unione che di separazione è un confine in cui non so, gli Uruguay vanno a fare la spesa in Brasile, vanno eh, a messa in Brasile, vanno in chiesa in Brasile e i brasiliani possono andare in Uruguay eh, dai medici, in delle scuole. C'è un passaggio continuo, quindi è proprio eh, più un confine di unione che di separazione, ma eh, noi vedevamo questa sorta di eh, così, specchio eh, in cui da una parte le cose erano in un modo e dall'altra parte erano eh, completamente cambiate perché realmente in Uruguay nel momento, dal momento in cui è stata decriminalizzata l'interruzione volontaria di gravidanza eh, non solo è arrivato praticamente al ze a zero il numero eh, delle morti per conseguenze da aborto ma si è creata quella che si può considerare una sorta di giustizia riproduttiva e quindi è eh, calato anche il numero degli aborti, delle interruzioni di gravidanza, perché eh, c'è una sorta di pacchetto che arriva con la decriminalizzazione che è appunto l'accettazione la, eh, di determinate situazioni, l'accettazione della contraccezione, la conoscenza di, di, di determinate cose e, e quindi è cambiata veramente in maniera totale. Quindi noi sapevamo fin dall'inizio che da noi era il problema che era effettivamente e di là c'era questa altra situazione, quindi siamo andati a parlare in Uruguay con eh, medici, militanti e persone appunto che vivevano queste realtà per provare a chiedere a loro un, così, un consiglio, comunque uno scambio di opinioni su cosa potevamo fare per cercare di muovere un cambiamento anche nel nostro paese. What changed since then when we thought we were in bad shoes 
we couldn't imagine how worse it would still get. So 2015, 16, there's the coup d'etat, the, the impeachment of Dilma, uh, the first closure of the Ministry of Culture and the starting of the snowball that ends up by Bolsonaro's election in, 2000, in the elections of 2018, October. And from then, the film starts being a, a chess of pieces the whole time because January 2015, in the month Bolsonaro takes over, uh, we the, the end scene at the courts, the fights, the lynching is born in the month of Bolsonaro's um, arrival, so to say, because of all the incitation and legitimation of mass violence against people. So this eye for eye, tooth for tooth politics that we're starting, persecution of culture, of course, but very misogynous, open politic. And, and we started answering to that all the time. So by the time we shot the film, we shot the film six months before the election. We shot the film during Bolsonaro's time. Throughout this whole time, we've been very careful, also very persecuted. We made it without having a Ministry of Culture with the audiovisual policies having been shut down. And, and that's why we also opened to that's why the credits are so low. <laughs> I'm sorry. <laughs> but, <laughs> but yeah, this is a group, it's a very collective effort to make this film. And we didn't even know, I'm almost finishing, I didn't forget. Uh, and, and we didn't know to what Brazil we were gonna actually launch the film or if we would even be able to launch the film in Brazil, which we're happily, we happily have been able to. I pass it back to you. So, quindi, dunque, diciamo che fin dall'inizio sapevamo che i problemi che questo film avrebbe incontrato, ma praticamente pian piano sono è cre cresciuta pian piano una vera e propria valanga di problemi. Cioè, c'è stato il colpo di stato, c'è stato eh, è stato abolito il ministero della cultura, eh, appunto. Bolsonaro è andato al potere, c'è stata veramente la, la scena finale, la scena de, del linciaggio praticamente, prefinale sul campo, è una scena che nasce proprio nel momento delle elezioni di Bolsonaro, nel senso che nasce eh, dentro a questo ambiente e a questa aria che tirava della violenza, quindi della, dello sfogare la, la, la violenza contro qualcun altro, contro il diverso, contro, eh, in, una, in una modalità completamente misogina e così questa volontà di sfogare la propria, la propria violenza e quindi eh, in qualche modo diciamo che questo film è stato praticamente un gioco di scacchi, un puzzle, un gioco di scacchi eh, cercando di passare continuamente a capire come fare determinate scelte nel film e come girarlo perché è stato un film che non è stato chiaramente neanche facile di girare perché non, non era semplicissimo girarlo con l'aria che tirava, tanto è vero che ci sono state eh, non avevamo appunto neanche un ministero della cultura per cui non parliamo poi di fondi e eh, eh, questo è uno dei motivi per cui forse avete notato che i titoli di testa e i titoli di coda sono molto lunghi perché è stato veramente uno sforzo collettivo eh, grossissimo di tanta gente che ha partecipato e ha creduto in questo progetto e questo progetto che abbiamo portato avanti tra le altre cose non sapendo a quale tipo di Brasile lo avremmo mostrato, se saremmo mai stati in grado di mostrarlo in Brasile e questo sono felice di dirvi che è avvenuto pochi giorni fa, più di se voi vuoi dare un show di Brasile. E poi quando pensi che non va a diventare peggio, pandemic comes <laughs> so it's like how far else how deep can you get into this now how deep can the shits be i never say this is like the 
it's, it can't get worse. Like I said that so many times and then it's like, it can. So there was a moment in the film that because of the persecutions, the real persecutions, not the fictional one we're representing here, but the real persecutions, the destruction of any organizations or any, like there was really, from 2019 on, and then with the pandemics, there was a paralysis of both uh, lack of possibility of engagement and sadness, absolute sadness. And in a way, and loneliness, of course, pandemic also brought this and, and, and the, the left and the progressists and people wanting to make a change, they, it, it, there was fear all the time. So there was one thing that this influenced the film brutally because this is a moment I understand that this, even though it's such a serious topic, that in which we're speaking about necropolitics, in which we're speaking about so much violence, the film could not be a lonely journey. The film could not be just a sad stop. The film could not go through the same feelings that Brazil was experiencing in this moment. And from there, there is something that I'm, I'm needing myself also the strength and the happiness of this team to be able to move on. They were, they made me able to move the whole machine of the film again, but also it became very clear how the way out was collective and how the way out was through a potion of life and not a potion of death. And it also became very clear about how joy is political. So that was a very big change. Beh, dunque, dal, diciamo che dal 2019 eh, la situazione era già appunto, andava già peggiorando nel paese e poi si dice sempre non può andare peggio di così e invece è arrivata la pandemia e questo ovviamente ha toccato tutti noi in tutto il mondo ma eh, diciamo che a livello eh, generale ha creato in Brasile per fare questo esempio eh, una situazione in cui eh, gli, anni, gli anni della pandemia sono stati anni in cui eh, si è creata questa generalmente appunto per colpa della pandemia solitudine, eh, tristezza e per il clima creato dalla pandemia, ma anche quello politico del Brasile, una assoluta e totale impossibilità di ehm, come dire, impegnarsi in qualche cosa. Eh, chi avrebbe voluto creare eh, un qualche tipo di cambiamento, eh, fare qualche cosa di militante, era assolutamente impossibilitato a farlo, sia dalle condizioni eh, così eh, pandemiche effettivamente, quindi sia dagli ostacoli mh, pratici eh, che dagli ostacoli appunto psicologici e dell'atmosfera che si respirava perché non c'era proprio più la forza di, di farlo. In quel momento credo di essermi resa conto realmente che questo film poteva essere soltanto un film collettivo e soprattutto non poteva essere un film che seguisse un percorso che era esattamente quello eh, che era il percorso come dire emotivo e psicologico che tante persone stavano seguendo, quindi un percorso di tristezza, un percorso di abisso, ma doveva essere un film in qualche modo di rinascita, di riscatto e assolutamente collettiva e non di una persona sola. E in questo modo in realtà questa, questo team, di, di questa squadra effettivamente di, di ragazze eh, che avete visto sul, sullo schermo è eh, anche proprio il tipo, la, la squadra di persone che mi ha dato anche la forza di andare avanti a portare avanti il progetto di questo film e con questa appunto idea chiarissima che oltretutto il film doveva finire con una eh, idea di, eh, con una pulsione di nascita, non una, con una pulsione di morte e, e soprattutto con una pulsione e dimostrazione totale di gioia 
con assolutamente sottolineando il fatto che la gioia in questo caso eh, proprio al 100% è assolutamente un atto politico. Eh, abbiamo pochissimo tempo perché dobbiamo lasciare la sala per la proiezione successiva ma chiederei al pubblico se c'è qualcuno ha una domanda, abbiamo tempo per un'ultimissima domanda, nel caso alzate la mano, nessuno, davvero? Sì. Come era ricevuto in Brasile? Come è stato ricevuto? Come è stato ricevuto? Ero super afraid of these moments and I was driving everyone crazy with security measures and so also because what we're portraying in the film is absolutely based in everything that, that is happening and we started at film festivals which are a very special place and there was in Festival do Rio in October last year on a Friday 13th <laughs> I knew we were protected by the witches and, and we, I was, I was very afraid, I was very afraid because I, the film needs its message to come across but I don't want anyone involved in the film to get hurt. So we're looking for measures and so on and then we had the first screening with in the festival which is a more like glamour invited ta -da -da, small cinema and the second one was a big one with 800 people uh, a street cinema and we were shaking but f as i said before the potion in this film needs to be not guided by fear, but guided by courage and malicia all the time. So we decided to really take it to the extreme and we made a protest. Like we, we opened the session already carrying green flags, calling all the militants into the room. And until 10 minutes before the film was finishing, I was still burning in my head because 800 people in Brazil, like the film had been in everywhere, in Cannes and da da da, but like meeting Brazil was this. This was the moment. And I was like, I don't know, I don't know who's in the audience, I don't know what you think, what you do, how I can start this debate, but let's focus the debates only in reproductive rights. We called um, journalist and da da da. But then, right before the film was finishing, I thought, I'm gonna do something. And we arrived with our flags, with everything at the end of the film. We made this beautiful um, standing protest in there. And the cinema is huge. And I said, let's make an exercise, because I, I really needed to understand who was on the other side and how we can start, apart from the film, looking into each other's eyes. Like I could see already a lot of people bursting in tears. And, and, but I said, let's do the following. Everyone gets a mobile phone. Whoever doesn't have a mobile phone, uh, we can, from our mobiles, we can lend it to you, make your uh, torch lights on and off, we're gonna quickly turn off the lights in the cinema and I'm gonna make two questions. Everyone was quiet just like now. <laughs> but 800 people and I was like, uh, and um, first I asked, so who, let's turn off the lights, who in this place has been through a similar situation as Sophia? And shy lights started like quickly go to and turn off because it's hard to say this in a place where this is like it's not guaranteed anonymity really not so I, I thought I changed the question who here has a friend <laughs> <laughs> uh, who has been through a similar situation as Sophia 
or yourself. And the whole, 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 whole cinema turned on. And from there, we had the most incredible debates. The cinema kicked us out at some points because it's a festival. There's, it's it, going to happen. And it's going to happen, as always. What I say always, see you outside. And this day we said, see you outside. And I stayed, we stayed, we were 30 people on stage. We stayed for another four hours in front of the cinema, listening to the stories and to the uh, testimonies. And, and I, I feel that, yes, probably also when the film, now we had the, um, the theatrical release, I was panicking again, because it's, every time is a one step further. I'll, I'll, I'll come back to you. <laughs> uh, but for now, the need to talk about it has been stronger than any fascism, uh, att fascist attack that we had. And it's actually been insanely beautiful. Like the encounters, the... the the, the movements, the different movements that come to the sessions, give their testimonies. It's just, uh, it's the best presence we as film team could actually dream of. Like the power, the actual power of, that a film can have. So, very well. <laughs> Per i pochi di voi che non avessero capito provo a riassumervi un po', anche se, anche se è stato molto emozionante per cui cerco di, di non riassumere troppo ma solo un po', comunque eh, avevano una grossissima paura di mostrare il film in Brasile per sapere come per vedere come sarebbe stato effettivamente accolto, tanto è vero che avevano preso moltissime misure di sicurezza perché la, la cosa principale era che il film si sì, doveva portare avanti il suo messaggio assolutamente senza paura ma nessuno di quelli che avevano partecipato al film doveva risentirne in nessun modo, quindi ehm, la prima cosa chiaramente che hanno fatto l'hanno mostrato eh, nell'ambito dei festival che come sappiamo sono degli ambienti un po' più protetti quanto a meno a livello di pubblico, prima in una sala un po' più piccola e poi hanno fatto questa eh, proiezione in una sala davanti a 800 persone e quello dice è stato un momento veramente di paura proprio eh, fino a 10 minuti prima della fine del film non avevo idea di come il pubblico avrebbe reagito e che cosa avremmo, così, cosa avremmo fatto di cosa avremmo parlato noi avevamo deciso proprio di andare fino in fondo per cui alla fine del film noi ci siamo presentati sul palco con le bandiere e gli striscioni proprio facendo una protesta militante quindi proprio facendola fino in fondo poi io mi sono detta, mi è venuta questa idea, siccome non, non avevo ancora capito, per cercare di testare che pubblico avevo davanti, avevo visto delle persone che piangevano, però insomma per capire ho provato a fare questo tentativo, eh, ho chiesto di prendere fuori i cellulari, eh, ho chiesto di spegnere le luci nella sala eh, e io avrei fatto due domande, ho provato con questa prima domanda, ho fatto una domanda e ho detto ehm, chi eh, di voi accendete la luce se qualcuno di voi ha vissuto un'esperienza come quella della protagonista e timidamente si sono accese alcune luci. E, però è chiaro che è una situazione comunque in cui eri con 800 persone e quindi non, eh, la, la, non, non eri sicuro di essere anonimo. E allora ho fatto una domanda un po' più generica, cioè riproviamo, c'è qualcuno, chi tra di voi ha eh, un amico o un'amica che ha vissuto una situazione simile? A quel punto si sono accese tutte le luci della sala e a quel punto lì è partito un dibattito assolutamente incredibile eh, e dopo anche da come poi è andato il film nelle sale eh, si è capito che è un momento in cui c'è al di là di qualsiasi aggressione fascista c'è un bisogno totale di parlare di questo argomento in questo momento e quella sera, siccome sappiamo e lo vediamo anche adesso che i tempi del festival purtroppo sono sempre un po' ridotti, quella sera noi siamo rimasti fuori dalla sala con il pubblico per altre quattro ore a parlare di queste situazioni, quindi direi che anche in Brasile è andato proprio bene. Just a brief complimentation. I, I think there's also like having um, inherited such a big Italian um, past in Brazil as well. Uh, 
I think it's important that I say something about what, what also changed. Uh, this is not a film about religion, non-religion. Uh, if you look at the numbers in the last uh, um, survey, national abortion survey in 2021 in Brazil, 70% of the women who have aborted are religious. From those 70%, 80% are Christians. Those women are lonely, persecuted, and in danger. So one of the things that also blew my mind in those eight years was to encounter what we call in Brazil the feminists, the faith feminists. Uh, feministas, uh, which are women from evangelic uh, sections of different churches, pro-choice, doing their work, their base work inside the church to help those women. Uh, the people we spoke to from those groups, they were they had to flee Brazil, and by the time we interviewed them, they were hiding. We had to do a whole security way that we didn't know where they were and so on. So it's not about faith, definitely. And one of the main issues inside this film is that we're also working with religious groups who are also fighting for the same as the characters of the film. E una cosa che ci tenevo a sottolineare è che il film, quello che si vede nel film non è un discorso di religione o non religione. Eh, nelle statistiche effettivamente degli aborti in Brasile eh, il 70% eh, delle donne sono donne religiose, eh, il, cioè, donne di fede, l'80% di quel 70% sono donne cristiane e spesso sono donne perseguitate, sono donne eh, con, con dei problemi, sono donne povere, sono da c'è una rete che noi abbiamo conosciuto e questa è stata una cosa interessantissima una rete che noi abbiamo conosciuto che è quella delle feministas eh, che sono eh, delle donne all'interno delle comunità religiose di, di cultura di, eh, evangelica eh, che si battono all'interno delle loro comunità per aiutare, fare accettare e per aiutare queste donne che si ritrovano ad avere queste situazioni problematiche e queste persone con cui abbiamo parlato con alcune di queste persone che ci hanno raccontato la loro esperienza e nel momento in cui noi abbiamo parlato con loro erano persone che erano dovute fuggire dal Brasile e eh, vivevano eh, nascoste, tanto è vero che l'abbiamo fatto attraverso dei cordoni di sicurezza, quindi è proprio un discorso di lavoro, non è un discorso di religione o non religione, ma proprio intrafede. Io ringrazio tantissimo Lilalla per aver condiviso con noi questo lavoro. Eh, si è detta disponibile a continuare il discorso fuori dalla sala se qualcuno avesse voglia di fare altre domande. Noi dobbiamo purtroppo veramente lasciare spazio alla proiezione. Vi ricordo di votare per Power Alley e buona, buon proseguimento di festival. Grazie ancora davvero.